ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه تبكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باصع الكرم مولا يصل لي بسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم ارتكبت على الخطا غير حسد وعدد لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي كتم النواه نمل التأمل لا كيرينيان تنالودا يا يهماي سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول 
السافيع الأبتحي والحبيب العربي لبادي بعد التور نانك الله عرم أريتا المال دنوبر ورورو بعدل في ذي أدورني عقا سنبوميم طولي أدنوبر بالقطب رباني والغوث سمداني نجينا من كل عفاتي الله يبلي سبريت دبانا جنار يبلي ساتي كده في آية توبر بالقطب رباني والغوث الصمداني نجينا من كل آفاتي الله آرو يركن دا Aninan nirta itu lalat pun mumbot tuan nar, insya Allah tanggal abargal bayi gada itu nai berdua tu, orang mumbot tuan nanti kahal ulah kasih orang diri kita, nama kita berdua marapat gada kan nama han marap puritum, Allahu nama kita terhenti, ya dek dek bayi lindi, idin dek i water lalat selat bayi lindi, abad aru dikanda, adal lah tay bayi lindi bayi lindi i cud adikat tu selat i irno irno, Allahu taala nama dek sadas. Mahaan mara ya uliya kulod, mahabbat tu berdi pikan nimit sama agen nasadus ai, Allahu taala nak kabul cie yumara bate. Adarani ya raya, panditen mar, nalla beraya, mukminingal, umma bandin mar, Allahur rabb subhanahu wa taala, ini mahaan mara ya. Mahana yang beli ini cara itu, orang macam tu dia tu lalu nama dia ini rutam, nahlai, ah mahaan de pinil, ane ni rendah surga tu lalu kadangkan, bagi yang lebih kena mukmin ni engkau ni, Allahu Taala memberi tiada kerihi ke mara mete, Amin, Enna, moga mai doa ke jaya gaya. Ini pelik terka, Enna Pradesh tu. Marapatta gada kena mahaan de urusu peribadi ilan nama ulat. Kadinya divasan gadil ibu de. Madha prabasha na peribadi gadil nada nirunu. Ini insya Allah. Kudu dalam tu pasangi kahani pon ibu de. Awasaram illa. Namuk kembali. Bakti nirbara mana ya prarta na nada titaran. Nampaknya Allah berdayu, beliau perdikshya yang perkhidmatan yang namuk dana yang nalgiri dengan netur tama ya sejuknya thajul melama Allah huru huru darat itu turut kita marahite, ah tanggul de, muka magena ya, bukma ne perta hamidu, himbi cukup ya tanggul berigal, nampaknya ini perisal itu dengan yati tuundi, bakshan garik kegayaan. Insya Allah, tanggal abrigal, nama de bedil, yaiti cerna, udine, jangan inda samsaaram, nirutu gayum cium, ninggalok ke, beri bad, nairat tu tenne bannne, ini perisalit tu beri macam udia varian, jangan jangan ninggalok, mawri bin iskarat tu nikrutiam, putur inda yadut tu, renja, yadut salat tu jenik beri yuru, adun gudi undi, aderna aderni yara ya syekhuna perod star, Allahu, abrat tu kahfi Tulang kita ini sangat kemarau bete. Ustaz dari kita ni terus tertil, nirmik kapitta, pelli bete, ulkhada na cadang ni. Ippo la bete, narak gaya ni. Mageri bin nisheshom ni ada Allah na. Abadi ni jana bete, yaitu gaya ni. Allah tu taala. Namu kuke, amahan mar bete, purutu gum, purutu gum bangi. Namu kalau tu 
ಸುಲ್ತಾನ ತನ್ನ ಈ ತನಿಮ ತನಿಮ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹು ಊರಿಕಳೆಯಾದೆ ಅದು ನಮಕ್ಕೆ ನೆಲನಿಲ್ಪುಳ್ಳ ಕಾಲತೋಳು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನೆಲನಿತ್ತಿ ತರುಮಾಡಬಟೆ ಆಮೀನ್ ಅಮೀನ್ ನಾಮಗಮಾಯಿ ದುಹಾಗೆ ಚೈಯಗಯಾನ ಇದಿನ ಮುಂಬೆ ಮುಂಬೆ ವಿಡ ಪ್ರಸಂಗಿಚ ಎಂಡೆ ಪ್ರಿಯ ಸುಹರ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಯಿದಿ ಸಾಯಿದಿ ಕೇಜಿಯನ್ ಜಿಯನ್ ಮಿತ್ತೂರಿಲೆ ಮುದರ್ರಿಸಾನ ಪ್ರಭಾಷಗನಾನ ಎಳ್ತುಗಾರನಾನ ನಲ್ಲರು ಉಸ್ತಾದಾನ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದ್ದಿಹಾತಿನ ಬರಕತ್ತ ನಲ್ಗಟೆ ಕೊರೇ ನೇರಂ ಇವಡೆ ಸಂಸಾರಿಚು ಇನ್ನ ಇವಡ ವಂದಿಟ್ಟುಳ್ಳದು ಈ ಮಹಾಂಡ ಪರಿತಂ ಗಟ್ಟಾಂ ಮೆಂಡಿಯಾಂ ಅವಲಿಯಾಕಳ ಬಹುಮಾನಿಕ್ಕಿನ್ನ ವರಾಣ ನಂಗಳು ಅವಲಿಯಾಕಳ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕಿನ್ನ ವರಾಣ ನಂಗಳು ಆ ಬಹುಮಾನಮುಳ್ಳ ಅವಲಿಯಾಕಳ ಪರಿತಂ ಮಾಂಗೆಯಾಲ ಆಸ್ತುದಿ ಮದಿಯಾಗುನಿಯ ಕಾರಣು ಅಲ್ಲಾಹು ಜಂಗಳ ಮನುಷ್ಯರಾಕಿ ನಾಯಿಕಳಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಪೂಜಗಳಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಆನೆಗಳಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೃಗಗಳಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಿ ತನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮಿಂಗಳಾಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿಂಗಳಿ ತನ್ನ ಪಲರು ಉಂಡು ಅಂಬಿಯಾಕಳ ವಿಸಾರ ಪಡತುನವರು ಉಂಡು ಔಲಿಯಾಕಳ ತರಂದಾಯತುನವರು ಉಂಡು ತಂಗನ್ಮಾರೆ ಆಲಿಮೀಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ದಿರಿಚ ಚೀತ ಬರಯನವರು ಉಂಡು ಉತಾಲಿಮೀಗಳ ಪರಿಯಸಿಕುನವರು ಉಂಡು ಪಳ್ಳಿ ಮದ್ರಸಗಳೇ ಪರಿಯಸಿಕುನವರು ಉಂಡು ಔಲಿಯಾಕಳ ಜಾರಂಗಳ ಮುಡುವನು ಮುಡುವನು ತಚ್ಚೊಡಕಣ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಪೋಕಾನ್ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಾಡು ನೀಯಲೆ ಪ್ರಸಂಗಿಕಗಯು ಎಳುದಗಯು ಎಳುದಗಯು ಚೈಯನ್ನ ಪುತನ್ ವಾದಿಗಳು ವಾದಿಗಳು ಉಂಡು ಅದೇ ಸಮಯ ಸಮಯ ಅವರ ಕೋರಿ ಅವರ ಕೂಟತಿಲಾಣಿಂಗಿಲೋ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಲಿಯು ಇನ್ನೇ ವರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕಾಣಾನೂ ಸಾಧ್ಯಮಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯತಿ ಅತ್ತರಕಾರಿಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನಮ್ಮೆ ಪಡುತಾನೆ ತಾದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಾಕಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮಿ ತನ್ನೆ ಏಟೋಂ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟ ಆದರ್ಶ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅ ಅಂತ ಬರ್ಣಲ್ ಅಂಬಿಯಾಕಳ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಕೆನ್ನವರು ಅವಲಿಯಾಕಳ ಸ್ನೇಹಿಕನವರು ಬಹುಮಾನಿಕನವರು ಕೆನ್ನವರು ಅವರಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನಮ್ಮೆ ಪಡುತಿ ತನ್ನು ಎನ್ನದಾನ ಎತ್ತು ಗುಂಬಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಮರಿಕೋಲ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನಮಕ್ಕೆ ನೆಲನಿಲ್ತಿ ತರುಮಾರಾಬಟೆ ಆಮೀನ್ ಎನ್ನ ದುಆಗ ಚೀಯಗಯ ಆ ಅವಲಿಯಾಕನ್ಮಾರ ಪ್ರಿಯ ಮಿಚಾನ ನಾಮ ಇವಡ ಬಂದದ ಬಂದದ ನೀಂಗ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಕಣ ನೋಕಣ ಎಂದೆ ಮಹಾನ್ಮಾರಕ ಇತ್ರಿ ಮಿಲಿಯ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟುಳ್ಳು ನಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಓರೋ ನಾಟಗಾರಣ ಈ ವಳರೆ ಉಲ್ ಪ್ರದೇಶಮಾಯ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಮಾಯ ಈ ಪಳ್ಳಿ ತಡಕತ್ತು ಮರಪಟ್ಟು ಕಡಕನ ಮಹಾಂಡೆ ಪೊರತು ಗಟ್ಟಾಂ ಮೇಂಡಿ ಓರೋ ನಾಟಗಾರಾಯ ನಿಂಗಳು ಜ್ಞಾನು ಜ್ಞಾನು ಇವಡ ಬಂದಿರಿಕಗಯ ಎಂದೆ ಕಾರಣ 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 ನಮಕರಿಯಾಂ ನಮ್ಮೆ ಪೋಲೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಂದ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಅವಲಿಯಾಕಳ ನಿಂಗಕರಿಯಾಂ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಂಡ್ ವಿದತಿಲುಳ್ಳ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮಡ ನಾಡಗಳಿ ನಿಂದ ಲಭ್ಯಮಾನ ಲಭ್ಯಮಾನ ಬಿಪಿಎಲ್ ಉಂಡಿ ಎಲ್ ಉಂಡಿ ಎಪಿಎಲ್ ಉಂಡಿ ಎಲ್ ಉಂಡಿ ಎಪಿಎಲ್ ಇಂದ ಸ್ಥಾನಂ ಬೇರೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಇಂದ ಸ್ಥಾನಂ ಬೇರೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಇಂದ ಸ್ಥಾನವೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಇಂದ ಆನುಗೂಲ್ಯಂ ಎಪಿಎಲ್ ಗಾರ್ಕಿಲ್ಲ ಗಾರ್ಕಿಲ್ಲ ಎಪಿಎಲ್ ಗಾರ್ ಆನುಗೂಲ್ಯಂ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಗಾರ್ಕಿಲ್ಲ ಗಾರ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲುಳ್ಳ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಮಾಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಇದು ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಭಾಗತಿಲ್ ತನ್ನೆ ತನ್ನೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತರಾಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಳ್ಳವರು ಉಳ್ಳವರು ಅದಲೇ ತೋಮ್ ಟಾಪ್ ಇಲ್ ನಿಲ್ಕುನವರಾನ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಅಂಬಿಯಾಕಳಿ ಆ ಅಂಬಿಯಾಕಳಿ ತನ್ನೆ ಏಟೋ ಉಯರ್ನ ಸ್ಥಾನತಿಲ್ ನಿಲ್ಕುನ ನೇದಾವಾನ ರಹಮತುಲ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ ಸಲಫುಲ್ ಖಲ್ಕ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲ್ಲಂ ಅಂಬಿಯಾಕಳ ಕಳಿಞಾಲ್ ಆ ಅಂಬಿಯಾಕಳಡ ರೂಟಿ ಸಂಜರಿಚ ಮಹಾನ್ಮಾರಾನ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಅವಲಿಯಾಕಳಿ ಆ
ഇതൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ലഭിച്ചവരാ എന്നാൽ മുഖ്യങ്ങളെ എന്റെ ഈ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളായ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നപ്പോഴേക്ക് ഒലിയായി വന്നതാണോ അല്ല അല്ല ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാന്മാർ ധാരാളമുണ്ട് അഹമ്മദുൽ കബീർ ജിഫാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മാനെ കറിയില്ലേ അറിയില്ലേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്വഭാവം അമ്മമാർക്കറിയാം അറിയാം സ്ത്രീകളുടെ വയറ് നോക്കിയിട്ട് പറയും പറയും ഈ സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ പെണ്ണാണോ അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന ഒരുപാട് ഇറി ആളുകൾ ഈ സദസ്സിന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വയറ് നോക്കിയിട്ട് പറയും പറയും ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ വയറ് നോക്കിയിട്ട് പറയും പറയും ഈ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ പെണ്ണാണോ അങ്ങനെ അഹമ്മദ് ഉമ്മ ഗർഭിണിയാണ് ആണ് ഗർഭം ചുമന്നിട്ടുള്ളത് നാട്ടിലൊക്കെ ചർച്ച സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഈ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ ആണോ ഉമ്മമാരുടെ കാര്യമായ ചർച്ച അതാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ പെണ്ണാണോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചർച്ച അഹമ്മദ് ഉമ്മാന്റെ പരിസരത്ത് നടക്കുമ്പോ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടുപോയി മകനോ മകളോ എന്ന് ചോദിച്ച നേരത്തിൽ മകനാറഹ്മദുൽ കബീറെന്ന് ചൊന്നോവരി മകനോ മകളോ എന്ന് ചർച്ച നടക്കണോ അവിടെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിപ്പോയി മകനോ മകളോ എന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ചോദ്യം വന്നപ്പോ വന്നപ്പോ മകനാകളല്ല മകനാണ് അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ ആണ് എന്ന് വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിപ്പോയി പോയി അങ്ങനെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാന്മാർ ധാരാളമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരൊക്കെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരുടെ പദവി എന്താണ് എന്താണ് അവരുടെ പദവി പദവി അള്ളാഹു താല അവർക്ക് വലിയ കറാമത്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആ കറാമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത കഴിവ് ഉസ്താദുമാരെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അമ്രുൻ ഹാരിഖുൽ ആദതി സാധാരണയെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന കാര്യം അസാധാരണ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു അസാധാരണ കാര്യം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അയാൾ വലിയാവൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്യസായി ബാബ വലിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഗുരുനാനക്ക് വലിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവരാരും വലിയല്ലോ അത്ഭുത കഴിവ് ഒരാൾ കാണിച്ചു എന്നാൽ അത് വലിയല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് മുതുകാട് ആരും റവിയുള്ള പറയണ്ട ശേഖ ജീലാന്റെ പുല്ലിയൊന്നുമല്ല മുതുകാട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് മേജിക് ഷോ കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് മുതുകാട് മടുകാടല്ല അത് വണ്ടിക്കുള്ളതാണ് ഇത് മുതുകാട് അപ്പൊ മുതുകാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് മാജിക് ഷോ കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനുഷ്യ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല കൈ കാണിച്ചു തരും എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ തുറന്നു കാണിക്കും തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോ ആയിരം രൂപ നോട്ടുണ്ടാവും നോട്ടുണ്ടാവും അത് കാണുന്നവർ ദൃഷ്ടിയിൽ കറാമത്ത് കാണിച്ചല്ലോ മുതുകാട് മുതുകാടിനുണ്ടോ കറാമത്ത് പള്ളിത്തർക്കത്തെ മഹാന് മാത്രല്ല മുതുകാടിന് കറാമത്ത് കറാമത്തല്ല അത് മേജിക് ഷോ ആണ് ഇങ്ങനെ പലരും അത്ഭുത കഴിവുകൾ ധാരാളം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത്ഭുത കഴിവ് ഒരാളിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ അയാൾ ഒലിയാണ് എന്ന് അയാളും വിധി എഴുതി പോകരുത് കാരണം കറാമത്ത് എന്നത് ഒലിയാണ് എന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡമല്ല പിന്നെയോ അത് ഔലിയാക്കളുടെ ഫലമാണ് സമരത്തിൽ വിലായത്തി വിലായത്തി ഔലിയാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം ഫലം ഗ്രേഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ ഒരു കറാമത്തും കാണിക്കുന്നില്ല അയാൾ എന്ത്ര വലിയ ബാബ അയാൾ ഒരു കറാമത്തും കാട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയാകാതിരിക്കില്ല ഉസ്താദുമാർക്ക് അറിയാം ഷെയ്ഖുൽ മധുഹബ് ഇമാം നബിർ അല്ലാഹു അൻഹു അൻഹു മഹാനബറുകളുടെ കിതാബുൽ അസ്ഖാർ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് രോഗികളെ പാസ്പോർട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കലല്ല വിസ കടലാസ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കലല്ല വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതുവരെ പുതിയാപ്പിളെ കിട്ടുന്നില്ല പുതിയാപ്പിളെ കിട്ടി അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അത് കറാമത്താകാം മഹാനാണെങ്കിൽ 
അതേ സമയത്ത് അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് തൊട്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അസുഖം മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി ഊതിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അസുഖം മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി അതൊക്കെ മഹാനാണെങ്കിൽ കറാമത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാൻ തെറ്റു ചെയ്യാനില്ല ഹറാമ് കാണാനില്ല ഹറാമ് നോക്കാനില്ല ഹറാമ് ചെയ്യാനില്ല ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാനില്ല എപ്പോഴും അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമാമ അങ്ങനെ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാന്മാരാണ് ലോഹുവിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനല്ലേ ഇത് റബി ഉല്ലാഹർ മാസമാണ് റബി ഉല്ലമ്മൽ മാസം നമ്മോട് യാത്ര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പ റബി ഉല്ലാഹർ മാസമാണ് ഈ റബി ഉല്ലാഹർ മാസത്തിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്ന മഹാനല്ലേ കുപ്പിയകത്തുള്ളവിനെ പോലെ സാധുവായ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാൻ അറിയാൻ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാനൊരു സഖാഫിയാണ് ഞാനൊരു ഉസ്താ ഒരു മുത്താലിമാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ടയാളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത് അത് എനിക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുമുള്ള കുത്താബ് മഹാനവരുകൾക്ക് വലിയ കറാമത്തുണ്ട് ആ കറാമത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തേ അത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറാമത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഈ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ക്ലാസ് കാണാം ആ ഗ്ലാസിൽ എന്താണ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പറയാൻ കഴിയും കഴിയും ആ ഗ്ലാസിൽ ഒഴിക്കുന്ന സാധനം വെള്ളമാണോ അതല്ല വെളുത്ത നിറമാണെങ്കിൽ പാലാണോ അതല്ല ഒരൽപ്പം ബ്രൗൺ കളറായി പോയാൽ കാപ്പിയാണോ ചായയാണോ അതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും കഴിയും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇതുപോലെ ഷേഖ് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത് അത് നേർക്ക് നേരങ്ങ് നോക്കി പറയുന്നു അത് മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹുത്താല കൊടുക്കുന്ന കറാമത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഷേഖുദീലാനറിയുള്ള രംഗത്ത് വന്നപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആലിമ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അസൂയ തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഉസ്താദുമാർക്ക് ഉസ്താദുമാരോട് അസൂയ ഈരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരല്ലോട്ടോസ്താദുമാർക്ക് ഉസ്താദുമാരോട് അസൂയ പണക്കാർക്കോ പണക്കാർക്ക് പണക്കാരോട് അസൂയ കൂലിപ്പണിക്കാരനോ വേറൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനോട് അസൂയ യൂണിയനുകാരനോ വേറൊരു യൂണിയനുകാരനോട് അസൂയ ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവറിനോ വേറൊരു ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവറിനോട് അസൂയ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗീർക്കിയേക്കാളും അവന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഉസ്താദിനോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുസാദ് എനിക്ക് ഗിരാക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ തരക്കടില്ല ഊങ്ക് കിട്ടുന്ന ഗിരാക്കി ഒന്ന് തൽക്കാലം നിന്ന് പോകണം അതിനൊന്ന് ദ്വാരക്കണം ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്നും അത്തരക്കാരിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവരാണല്ലോ അതേസമയം സമയം പക്ഷേ വാലു പറയാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അതിനെ മടിയാൻ മടിയാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വാലു പറയൂല വാലു പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരൊക്കെ കിതാബ് തരുന്ന മഹിളാമാരും അല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പ്രസംഗ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും പ്രസംഗിക്കോ പ്രസംഗിക്കൂല പ്രസംഗം തിരിയുന്ന നല്ല ഒച്ചട്ട പ്രസംഗം തിരിയുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി മതി വാട്സപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി വാട്സപ്പ് ഒന്ന് വിവരം കിട്ടുമ്പോൾ ചരിത്രം നോക്കിയിട്ട് വാലു പറയാ ആർക്കും ആർക്കും സൗണ്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി ഉണ്ടായാൽ മതി അതേ സമയം സമയം കിതാബ് തിരിയുന്ന വാലു പറയുന്ന ഉസ്താദുമാർ വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരൊക്കെ ഷേഖ് ജീലാനോദിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാന വാലു പറയണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ മടി വിടുന്നില്ല മടി മടി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ആരെയാണ് കാണുന്നത് അവിടുത്തെ വല്യപ്പയായ 
സർക്കാരെ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ പേരക്കുട്ടിയെ അവിടുത്തെ മുഖം ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു വിഷമം ഉള്ളതുപോലെ അപ്പൊ വെല്ലുപ്പ ചോദിച്ചു നേതാവായ നിബിധങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ എന്റെ പേരമകനായ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു വിഷമം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വിഷമം എന്താണ് എന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് തീർത്തു തരുമല്ലോ ോവെന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഓ വല്ലുപ്പ എനിക്ക് വാവ് പറയണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എന്നെ മടിപിടുന്നില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ ഉറുതി പറയണം സ്പീച്ചാക്കണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എന്നെ മടിപിടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുള്ള നേതാവല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അതാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വായ വന്ന് തുറക്കൂ ഷേഖ് ജീലാനിയോട് വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഷേഖ് ജീലാനി അറിയുള്ളവന് വായ തുറന്നു വായ തുറന്നപ്പോ എന്റെ ഉമിനീരല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഉമിനീരല്ലല്ലോ പവറുള്ള ബറക്കത്തുള്ള ഉമിനീരാണ് ആ ഉമിനീര് ഷേഖ് ജീനാനിയുടെ വായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തു തുപ്പിക്കൊടുത്തു രാത്രി ഉറക്കുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബഹിക്കങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നു ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു മടിയുമില്ല അതല്ലേ ഉമ്മമാരെ മൊഴിയുള്ളത് വേദം പ്രസംഗിക്കാൻ മടിയല്ലേ വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു തുപ്പി കൊടുത്തു വേദം വിളമ്പി അവിടുത്തെ വായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഷെയ്ഖ് ജീലാനോവന് വലിയ ആ കാലഘട്ടത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയോട് അസൂല അസൂല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് തടിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്തിന് വന്നിട്ട് വേദിയിൽ കയറുമ്പോ തക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റു മൊഴിയാമാർക്ക് അസൂല സുഹാനുള്ള ഞാൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ ആരും എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോ ആരും തക്കുന്നു ചെല്ലുന്നില്ല അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് ജീലാന്റെ മേൽ ഒരു ആരോപണം നടത്തി നടത്തി എന്താ ആരോപണം ആരോപണം അയാൾ സുന്നിയല്ല അയാള് പുത്തൻവാദിയാണെന്ന് ആരോപണം നടത്തണം നടത്തി ആ സമയത്ത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഒഴിയുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമമായി പോയി ഈ ആരോപണം പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ചങ്ങായി പ്രസംഗിച്ചു വേറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചങ്ങായി ഷെയ്ഖ് ജീലാനിന്റെ എതിരാളിയാണ് അവൻ പ്രസംഗിച്ചു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി സുന്നിയല്ല ഇത് കേൾക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ കിട്ടി കുറെ മൊയിലാമാരെയും കിട്ടി കുറെ സാധാരണക്കാരെയും കിട്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവസ്ഥ അങ്ങനെ എന്തായി എന്തായി ആ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അന്നത്തെ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ വലിയ മഹാനാണ് ആലിമാണ് അയാൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അയാളെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം വന്നു പോയി തിരക്കേടില്ല ചിലപ്പോ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ചിലപ്പോ സുന്നി ആകാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു സംശയം മനസ്സിലുണ്ടായപ്പോ നേരെ വരുന്നു ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇയാളെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി കാണുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മമാരെ കേൾക്കണം ഞാൻ ഈ സംഭവം എന്തിനാ പറയുന്നത് ആരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി കൊടുക്കുന്ന വലിയ പവറാണ് ഈ സംശയത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ അബൂബക്കുറവിയുള്ളി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സദസ്സിൽ വന്നു ഒരു മൂലയിലങ്ങ് ഇരുന്നു 
ആയിരിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റബിയല്ലോ വേണോ വേണു ഷെയ്ഖ് ജിലാനി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കും ഇടഭാഗത്ത് ഒരു മൂലയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ ഇമാരതങ്ങളിൽ ഇത് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി കാണുന്നു നേർക്ക് നേര് കണ്ണു പോകുന്നത് മനസ്സിലേക്കാണ് മുഖത്തേക്കല്ല ആ മനസ്സിൽ എന്നെ കുറിച്ചൊരു സംശയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒറിജിനൽ സുന്നിയല്ല എന്ന് എന്നെ കുറിച്ചൊരു സംശയമുണ്ടല്ലോ നേരെ മനസ്സിനാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അവലിയാക്കള പവർ അതാണ് നേരെ മനസ്സിനങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുന്നിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുൻഗാമിയുടെ ആശയക്കാരനാണ് ഞാൻ സ്വഹാപത്ത് സഞ്ചരിച്ച റൂട്ടിൽ പോകുന്നവനാണ് ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്ന നടുവിൽ ഇയാൾ കയറി വന്നപ്പോ വിഷയം അതല്ല വിഷയം വേറെ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾക്കൊരു സംശയം തോന്നി സുബാനുള്ള ഇത് എന്നെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് കാരണം എന്റെ മനസ്സിലൊരു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ ഒറിജിനൽ സുന്നിയല്ല അപ്പൊ എന്നെ കരുതി തന്നെ ഇത് പറയുകയാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു സമാധാനം സമാധാനം എന്താ സമാധാനം ആയിരിക്കൂല അത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഉസ്താദ്മാര് ഇങ്ങനെ പലതും പറയൂലേ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി സമാധാനിച്ചു സമാധാനിച്ചു പക്ഷേ വീണ്ടും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ പുത്തൻവാദിയല്ല ഞാൻ തല തിരിഞ്ഞവനല്ല ഞാൻ ആശയം തിരിഞ്ഞവനല്ല ഞാൻ ഒറിജിനൽ സുന്നിയാണ് എങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ അബൂബക്കർ ഇമാദർ അലി അല്ല ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇടഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാ പറഞ്ഞ അയാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരിയും ഇങ്ങോട്ട് കാണായത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും അപ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിയല്ലോ തിരിയല്ലോ അതുപോലെ ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് അത് എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കൂല പക്ഷേ അദ്ദേഹം സമാധാനിച്ചു മൂന്നാമതായി മഹാനവരികൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നേരെ അബൂബക്കറിൽ ഇമാദ് തങ്ങളെ മുഖം നോക്കി പറയുകയാണ് പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒറിജിനൽ സുന്നിയാണ് ഞാൻ പുത്തൻവാദിയല്ല ഞാൻ ഒറിജിനൽ നമ്പർ വൺ സുന്നിയാണ് ഇയാളെ മുഖം നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾക്ക് പേടിയായി സുബാനുള്ള ഇതിപ്പോ ഏതായാലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് ജിലാൻ മോദി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു സമാധാനം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെ മുഖം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുമോ ഇതിപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞിട്ടന്നെയാണ് ഈ വിഷയം പറയണത് അപ്പൊ പ്രസംഗിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ശ്രോതാക്കളുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കും നോക്കും ആ നോക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ മുഖം നോക്കിയതാണ് അല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിനുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇതും ഷെയ്ഖ് ജീലാനെ കാണുകയാണ് ഇതും ഷെയ്ഖ് ജീലാനെ കാണുകയാണ് അവസാനം എല്ലാ ഡൗട്ടും വന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി ഒരറ്റ മറുപടി പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്നെ കുറിച്ചൊരു സംശയമുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചൊരു ആരോപണമുണ്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ സുന്നിയല്ല എന്ന സംശയമുണ്ട് വേണ്ട സംശയം ഒന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഒറിജിനൽ സുന്നിയാണ് കേട്ടോ അതും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെയ്യാനി എന്താണ് പറയാണ് അബൂബക്കർ ഇമാനുതങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്റെ വാലയക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ല കാരണം എത്രയോ കൊല്ലമായില്ലേ നിങ്ങളെ ബാപ്പ നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളെ ബാപ്പ നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് കുറെ കൊല്ലായില്ലേ നിങ്ങളെ ഉമ്മ വീട്ടിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കൊല്ലങ്ങളായി നാട് വിട്ടുപോയ നിങ്ങളെ ബാപ്പ കഥ റജ ബൂക്ക നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് മടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കൂ നിങ്ങളെ ബാപ്പ നാട് വിട്ടുപോയ ബാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അബൂബക്കർ വഴിമാതൃ ദിയോ ആ 
വീട്ടിലേക്കങ്ങ് പോയി നോക്കുമ്പോ കൊല്ലങ്ങളായി നാട് വിട്ടുപോയ ബാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കള് ഈ സംഭവം സിറാജ് പത്രത്തിൽ വന്നതല്ല അല്ലൻ സാരിൽ വന്നതല്ല നിസാലയിൽ വന്നതല്ല നിഷാര പത്രിക്കയിൽ വന്നതല്ല പ്രജാവാണിയിലുള്ളതല്ല ഈ സംഭവം ആര് പറഞ്ഞു പുത്തൻവാദികളുടെ നേതാവെന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഷേഖ് ജിലാനി അറിഞ്ഞുള്ളവന്റെ പവർ പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുത്തൻവാദിക്ക് കിതാബ് നോക്കാൻ നേരല്ല ഓന് വാട്സപ്പിന്റെ വയസ്സുകൾക്കും യൂട്യൂബിന്റെ പുത്തൻവാദിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അവന്റെ പത്രം വായിച്ചൊക്കെ നടക്കുകയാണ് ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകാതെ പുത്തൻവാദിയുടെ നേതാവാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത്രയും വലിയ മാനാണ് ഷേഖ് ജിലാനി മതി പക്ഷെ ഈ കരാമത്തി എങ്ങനെ വന്നു ഈ കരാമത്തി എങ്ങനെ വന്നു വന്നു ഇപ്പൊ സുബാനുള്ള ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലും ഓരോ അവുല്യ പഴയ കാലത്ത് അവുലിയാക്കന്മാരെ കാണാൻ തന്നെ വിരളമായി ഇന്ന് ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലും ഇവിടെ ഒരു അവുല്യ ഇത് മഹാനാണ് സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് കള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെന്ന പേരിൽ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ചികിത്സിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ചിന്ന ഹാജരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് നിന്റെ ഈ മാന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കണ്ടുകിട്ടിയവന്റെ പിന്നിൽ പണം കൊടുത്ത് ഈ മാന് കളഞ്ഞിട്ട് സത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ടായി പോകരുത് വിദേശത്ത് പോയി ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ റോഡ് സൈഡിൽ കസ്തൂരി കച്ചവടം നടത്തുന്നു കസ്തൂരി കസ്തൂരി തുണി കഴുകുന്ന സോപ്പല്ല കസ്തൂരി സോപ്പ് തുണി കഴിക്കുന്ന സോപ്പല്ല കസ്തൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല അത്തറാണ് കസ്തൂരി സുഗന്ധമുള്ള അത്തർ നബി സല്ലാസങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് വായ തുറന്നാൽ കസ്തൂരിയുടെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് കാരണം അതിന്റെ അപ്പുറം നല്ലൊരു പരിമളം വേറെ ഇല്ല അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നു കസ്തൂരി കസ്തൂരി അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വളരെ വില കുറവാണ് ഈ കസ്തൂരി എങ്കിലും ഞങ്ങള് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഉള്ളിന്ന് കാശ് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഉസ്താദ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മനെ തിരക്കേണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളും കൂട്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് കസ്തൂരി വാങ്ങി വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ഉസ്താദ് നാട്ടിലെത്തി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യനോട് ഉസ്താദിന് നമ്മളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അലമാരയിൽ വെക്കാം കസ്തൂരി കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ ഡ്രസ് എല്ലാം നല്ല മണം വരും നല്ല ഡ്രസ് മണം വരും നല്ല കമ്മന കമ്മന വരും കമ്മന വരും അപ്പൊ കസ്തൂരി അലമാരയിൽ വെച്ച് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിൽ പോകും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിൽ പോയും വെള്ളിയാഴ്ച നാട്ടിലൊരിക്കും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദർശിൽ വരും ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ വരും അപ്പോ അപ്പോ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാഴ്ച നാട്ടിൽ പോയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ടു തന്നിരുന്നല്ലേ അലമാരയിൽ വെക്കാൻ ഗോഡ്രജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി അതെ എന്തായിരുന്നു അത് കസ്തൂരി 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 അല്ലാതെ വലക്കന്റെ മൂടാ കാരണോ ഒരു മണോ ഇല്ല സംഭവം എന്താ സംഭവം ഒറിജിനൽ അല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഉണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മൊബൈൽ ഇല്ലേ ഒറിജിനൽ മൊബൈൽ ഉണ്ട് ചില മൊബൈൽ നിലത്ത് വീണാൽ ഒന്നും പറ്റൂല പറ്റൂല ചില മൊബൈൽ നിലത്ത് വീണുന്നില്ല വീണുന്നതിനിടെ കാച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി തെരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് എല്ലാം ചീഞ്ഞ് കശി കിശിക്കിച്ചു എല്ലാം ആയി പോകും കാരണം എല്ലാത്തിലും ഒറിജിനൽ ഉണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റബി ഉള്ളവൽ പന്ത്രണ്ടിന് തന്നെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഔലിയാക്കളാ കേട്ടി വരും കാരണം ഔലിയാക്കന്മാര് മനുഷ്യന്മാർ മാത്രല്ല ബൈക്ക് വരെ ഔലിയാ വേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ കാരണം റബി ഉള്ളവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ബൈക്ക് വരെ പച്ച ഫുൾ പച്ച നമ്മൾ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പച്ച കുതിര വരും കുതിര വരും പച്ച കുതിര കണ്ടിട്ടില്ലേ പച്ച കുതിര ആ വീട്ടിൽ വരും പച്ച കുതിര ഈ ആളുകൾക്കെന്ന ഉമ്മമാർക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വീട്ടിൽ പച്ച കുതിര വന്നാൽ വലിയ വർക്കത്തുള്ളത് കൊല്ലണ്ട കൊല്ലണ്ട ഞങ്ങളെ മോൽക്ക് പൊതുവണ്ട് നോക്കൂ ഒരു വാറ കല്ലിട്ട് ഞങ്ങളെ മോൽക്ക് പൊതുവണ്ട് കാരണം വർക്കത്തിന്റെ പ
പോകണ്ടോ പിന്നെ വലിയാകണമെങ്കിൽ എന്താകണം വലിയാകണമെങ്കിൽ അതാണ് അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കണം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കണോ അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കണം അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിക്ക് വലിയ കറാമത്ത് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ വലിയ കഴിവ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ദിവസം രാത്രി അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അങ്ങ് എണീറ്റിറ്റ് ഔലിയായിട്ട് വന്നതല്ല പിന്നെ എന്താണ് മഹാനവരികൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചതാണ് ഏതുവരെ ജീവിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നലവേരും രാത്രി ഈസായി നിസ്കാരത്തിന് എടുത്ത ഉതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം നാല് ദിവസല്ല നാല് ആഴ്ചയല്ല നാല് മാസങ്ങളല്ല നാല് കൊല്ലല്ല നാൽപ്പത് വർഷം ഇഷായിനെടുത്ത അതേ ഉതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പറയാണ് എന്താ പറയണേ എന്താങ്ങനെ അത് കാരണോ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ എണീക്കും എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ ഉദുവെടുക്കും ഇത് കള്ളന്മാരല്ല ഇത് കള്ളന്മാരല്ല ഇത് ഔലിയാക്കളാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഇഷാന്റെ ആദ്യ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത ശേഷം വൈകാതെ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ ഇഷായി നിസ്കരിക്കും ആ ഇഷായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ ഉദുകൊണ്ടെങ്ങ് സുബൈ നിസ്കരിക്കുമ്പോ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കറാമത്ത് കാണിച്ചില്ലേ എന്താ റമദാൻ മാസം മാസം കണ്ടാൽ നോമ്പ് നോക്കണം മാസം കണ്ടാൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം സംഘടന തീരുമാനിച്ചോ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചോ ഹിലാൽ കമ്മിറ്റി എന്നൊരു കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി എല്ലാവർക്കും സംഘടന അവസാനം കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു സംഘടന മാസം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഹിലാൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നോമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഫിക്കിന്റെ കിതാബുല്ല മാസം ഒരാൾ കണ്ടാൽ കണ്ടു എന്ന് പോയിട്ട് ആ മഹലിന്റെ ഇവിടെ കാലിണ്ട് കാലിണ്ട് കാലിണ്ട്
ാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കുറവാണ് നോമ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പ് പിടിച്ചത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാരണം കാരണം ഷെയ്ഖ് ജീലാലിന് പകൽ സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ മുല കുടിച്ചിട്ടില്ല റമദാം മാസത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ മൊല തൊട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൊല തൊടാതിരിക്കാൻ കാരണം റമദാം മാസത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ മൊല മൊലക്ക് എന്താ കയ്പുണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല അത് കാരണം മഹാനവരികൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാവ് പവർ കൊടുത്തു ആ പവർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി റമദാന മാസത്തിൽ പാല് കുടിക്കരുത് വലിയ കറാമത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മഹാന്മാര് കാണിക്കും ഞാനിപ്പ ഈ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഭട്കൾ കഴിഞ്ഞ് ഗോവയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മുരുഡേശ്വർ മുരുഡേശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വാതു പറയാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു മഹാന്റെ കബറുണ്ട് ആ മാന്റെ കബർ സിയാരത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മുരുഡേശ്വരിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് അവിടെ നോക്കുമ്പോ ആ മഹാന്റെ മക്കബറിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ബോർഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാൻ ജനിച്ചതെപ്പോ ഈ മഹാൻ വഫാത്തായതെപ്പോ അപ്പൊ ജനിച്ചത് എപ്പോ ജനിച്ചത് ഇജിറ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വഫാത്തായതോ ഏതോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നൈൻ നൈൻ അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം ഈ ജീവിച്ച മഹാന് അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി ഇത് ഒമ്പത് വർഷം ആയിരിക്കൂലപ്പാ പിന്നെ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ ബോർഡ് ഇട്ടത് ചിലപ്പോ തെറ്റിയതായിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തെറ്റിയുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ബോർഡ് ഇട്ടത് ചിലപ്പോ തെറ്റിയേക്കും തെറ്റിയേക്കും കാരണം ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വലിയ മഹാനാകുന്നു കറാമത്ത് അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ജമാത്ത് സെക്രട്ടറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പോയി അവിടെ ഒരുപാട് ഹസ്രത്ത് ഹനഫി ബുസർഗോ ലോഗോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മഹാനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു വന്നു ആ മഹാന്റെ സിയാറത്തും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തു വന്നു ഞാൻ ആ മഹാന്റെ ചരിത്രം നോക്കാൻ വേണ്ടി ബോർഡിൽ അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോ ജനനം ഇജിര തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതും ഉണ്ട് വഫാത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതും ഉണ്ട് അത് തെറ്റിയതാണോ അതല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഒമ്പത് വർഷം മാത്രം ജീവിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ചു പോയി ആരാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി അറി പറയാം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ഉസ്താദുമാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊഴിയിൽ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പഠിച്ച കിതാബാണ് ഫത്തുഹിന്റെ കിതാബ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദർശനം നമ്മുടെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന കിതാബ് ചെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കർണാടകയാണോ അപ്പുറം കേരളയാണ് കർണാടക കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നടുവിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വെള്ളത്തിന് വലിയ വില കുറവാണ് ഏത് വെള്ളം വെള്ളം പെട്രോൾ വെള്ളത്തിന് ഡീസൽ വെള്ളത്തിന് അതിന്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ കുടിച്ചിട്ട് നശിക്കുന്ന വേറൊരു വെള്ളല്ലേ കള്ളുവെള്ളവും ആ വെള്ളത്തിനും വില കുറവാണ് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ 
പേരാണ് പോണ്ടിച്ചേരി അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മാഹി ആ മാഹിക്കടുത്ത് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി പള്ളി ആ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനാണ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂനിൽ മഹബരി രണ്ടാമൻ ചെറിയ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ മറുതിയുള്ളു ആ മഹാനാണ് എന്ന കിതാബ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മഹാന്റെ ഉസ്താദ് കേരളത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കോയ ചാലിയാത്തി ചാലിയത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാൻ അത് ആ മഹാൻ ഉസ്താദ് അല്ല ആ മഹാന്റെ കിതാബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്തുഹൽമൊഴീനിന്റെ മുസന്നിഫിന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ഫത്തുഹൽമൊഴീൻ എന്ന കിതാബ് രചിച്ച സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ മറബിയുള്ള ഉസ്താദുമാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് നമ്മുടെ ഈ കർണാടകത്തെ ഭട്ട്ഖൾ എന്ന പ്രദേശത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് മഹ്ദൂം അലി ഷാ എന്നാണ് ആ മഹാന്റെ പേര് ആ മഹാന്റെ മകനാണ് ഭട്ട്കളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയാൽ മുരുഡേശ്വർ എന്ന സ്ഥലത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒമ്പത് വയസ്സ് കേവലം ഒമ്പത് വയസ്സാണ് പക്ഷെ വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ചു പോയി എന്താണ് കറാമത്ത് അപ്പൊ എന്നോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കി ഒരാൾ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അവലിയാക്കന്മാർക്ക് പുറത്തുണ്ടാവില്ല കാരണം മഹാന്മാരെ കറാമത്തല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേവലം ഒമ്പത് വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച കറാമത്ത് എന്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ഹസ്രത്ത്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറയാണ് ഒമ്പത് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ച കറാമത്തോ അത് പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു കറാമത്ത് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ എന്താണ് കറാമത്ത് ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഈ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മഹാൻ മുരുഡേശ്വരത്ത് വരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാൻ ആ മഹാൻ അവിടെ മുരുഡേശ്വരി നമ്മ ഹിന്ദു ധർമ്മത ബന്ധവർ കൂടെ അല്ലി ഹോക്താലി ഹോക്താലി കാരണം അല്ലി ശിവന ഒന്ന് പ്രതിമ ഇത് അതൊക്കെ പൂജ മാടുവതൊക്കെ അവർ ഹോക്താരെ ഇത് സൗഹാർദ്ദത്തെയും ഒന്ന് കേന്ദ്ര ഒന്നു ഭാഗത്തല്ലി ഹിന്ദു ധർമ്മീയരിക്ക് ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രമാകിരുവാക ഇന്നൊന്നു ഭാഗത്തല്ലി മുസൽമാനര ആധ്യാത്മിക നായകരുകളു ചിരശാന്തി കൊണ്ടുതിരുവന്തഹ ഭവ്യ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഒരാൾ ഉള്ളത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയോ എന്ന് കരുതാ എന്നാലും അവരെ പരിഗണിക്കൽ നമ്മുടെ ഒന്നും തന്നെ അതാണ് സൗഹാർദ്ദം സൗഹാർദ്ദത്തെ കോമു സാമരസ്യ എന്ന് എഴുതരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് കരാമത്ത് അറിയോ ഈ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി ഈ കുട്ടി കരാമത്ത് കാണിച്ചു എന്താ അസരത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പണ്ട് ചട്ടി ഇടുന്ന കാലല്ലേ ചെറിയ കുട്ടി എന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് സൈന്യം സൈന്യം നടന്നു പോയി സൈന്യം പോകുമ്പോ കുതിരക്കെ ഉണ്ട് കുതിരന്റെ മുകളിൽ മനുഷ്യന്മാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാട്ടുകാര് ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തില്ല അത് നോക്കു അങ്ങനെ നോക്കൂ കുതിര മേൽ പോണ്ടി നീ അവത്ര തെരയിലെ തെച്ചിരാ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വയസ്സ് ഒമ്പതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളു എനിക്കിപ്പോ വയസ്സ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വയസ്സുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിക്ക് വയസ്സ് ഒമ്പതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളു പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ ചുമരില്ലേ വീട്ടിന്റെ മതിലില്ലേ ആ മതിലിനോട് ഒരറ്റ വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഒമ്പത് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞു പറയുകയാണ് ചുമരിനോട് ഭിത്തിയോട് മതിലിനോട് പറഞ്ഞു ഏ ദീപാഞ്ചാവോ മതിലിനോട് പറഞ്ഞു മതിലേ നീ കുതിരയാകണം മതിലിനോട് പറഞ്ഞോ കുതിരാവുന്നു മതിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഞമ്മളെ വിളിക്കും നീ കുതിരയാടാന്ന് പറയും അതേ സമയത്ത് ഒമ്പത് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കുട്ടി ദീപാരിനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇവരൊക്കെ കുതിരന്റെ മോളിൽ കയറാണ് അവർ കുതിരന്റെ മോളിൽ സവാരി ചെയ്യാണ് എന്നെ കുതിരന്റെ മോളിൽ സവാരി ചെയ്യും എന്നെ പരിഹസിക്കാണ് നീ ഇവിടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിരിക്കല്ലേ കുതിരലിൽ നിനക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലല്ലേ അപ്പോഴേക്ക് ജീവനില്ലാത്ത മതില് ആ ജീവനില്ലാത്ത മതിലിനോട് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മുരുടേശ്വരത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മാന് പറഞ്ഞു മതിലിനോട് കുതിരയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ മതിലങ്ങ് കുതിരയായി പോയി ആ മതില് കുതിരയായിട്ട് ആ കുതിരന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ആ മുരുടേശ്വരത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാൻ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തു പോയി നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷെയ്ഖ് അടുത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മകനെ ഉമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന
അള്ളാഹുവിന്റെ ദർശന്റെ കൈ ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഉസ്താദ് ഈ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വല്ലാത്ത സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഈ കുട്ടി പഠിച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ഉഷാറാവും പഠിപ്പിക്കണം ശേഖുജിന്റെ ദർശിൽ ചേർത്തി ഈ കുട്ടി അങ്ങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഉമ്മ കാണാൻ വരാം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമ്യങ്ങളെ കാണാൻ വരാൻ വേണ്ടി ഉമ്മമാർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഉമ്മമാരെ കാണുമ്പോ പിന്നെ മക്കൾക്കൊരു പരക്ക് പോണം ഒരു തോന്നല് അപ്പൊ ഉപ്പമാർ എത്ര വേണമെങ്കിൽ വന്നോളി ഉമ്മമാരെ കാണണ്ട കാണണ്ട അവര് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ലീവിൽ പോയി കണ്ടാ മതി എന്നാണ് എന്റെ ദർശിന്റെ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മകനെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ ദർസില് കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തല്ലേ വരേണ്ടത് കാരണം പെർമിഷൻ കേൾക്കാൻ എന്റെ മകനെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉസ്താദേ മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു മദ്രസ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ പള്ളി തടക്കത്ത് നല്ലൊരു മദ്രസ വന്നു പള്ളി വന്നു മോഹുത്താല നാളെ വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ മദ്രസ അവിടെ മദ്രസന്റെ ഉള്ളിൽ മദ്രസ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിന്റെ അബ്ബ മങ്ങിൽ മദ്രസ ലീവ് കൊടുക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല അപ്പത്തേക്ക് ക്ലാസ് അവിടെ ഉസ്താദ് എടുത്തോണ്ട് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് മോണ്ടെ ഒന്ന് കടത്തോറ് ഉസ്താദ് മങ്ങിൽത്ത് പോകുന്നു കാർ വന്ന് നിന്ദ്രില്ല അത് നിയമമല്ലല്ലോ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് മദ്രസ ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദിനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനുണ്ട് വരാൻ പറ്റോ അതാണ് ഇതിപ്പോ ചില ആളുകൾ ധാരണ എന്തറിയോ എന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ഓഫീസറും എസ് ഐയും എസ് പിയും എം എൽ എ എം പി സുബാനുള്ള മിനിസ്റ്റർ ഈ മിനിസ്റ്റർമാരെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുമ്പോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാർ മേ ഐ കമ്മിങ് സാർ എനിക്ക് ഉള്ളുക്ക് വരട്ടെ ഇസ് ദേർ എനി പെർമിഷൻ ടു കം ടു സൈഡ് ഉള്ളുക്ക് വരാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ അല്ല അല്ല അവരെക്കാളും വലിയ പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോടാണ് ആ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് പോയി ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഉസ്താദുമാരുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് പോണോ അത് ഈ ഉമ്മക്കറിയാം ഉമ്മ വന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഷെയ്ഖ് ജീലാന് നല്ല നാടൻ കോഴി തിന്നുന്നുണ്ട് നാടൻ കോഴി നാട്ടി കോഴി പ്ലാസ്റ്റിക് കോഴിയല്ല നാടൻ കോഴി തിന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഉമ്മ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കണ്ടുകൂടെ ആ കാണാം അങ്ങനെ മകനോ കാണാൻ പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ മകനാണെങ്കിലോ സുബാനുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തിന്നുണ്ട് ഗോതിന്റെ ഭക്ഷണം ഷെയ്ഖ് ജിലാലിനെ കണ്ടപ്പോഴും ഈ കുട്ടിനെ കണ്ടപ്പോഴും ഈ ഉമ്മാക്ക് വലിയ ദേഷ്യം വന്നു പോയി എന്താണ് ദേഷ്യം ഈ മഹാൻ 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 കോഴി തിന്നുന്നുണ്ട് നാടൻ കോഴി എന്റെ മകനൊക്കെ കാല് ഗോതിന്റെ പത്തിരി കൊടുത്ത് തിറ്റിച്ചോണ്ട് ഇയാൾ എന്ത് ഉസ്താദാ സുബാനല്ലോ ഷെയ്ഖ് ജിലാലിന്റെ അടുത്ത് നേരെ വന്നു ഉമ്മ ഉമ്മ വന്നു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ എന്റെ മകനക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ നല്ല വി ഐ പി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നല്ല നാടൻ കോഴി ഈ നാടൻ കോഴി നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മകൻ ഗോതിന്റെ പത്തിരി തിന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ അതിനാണോ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന മക്കൾ എന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റിയാവൻ അല്ലെ ആള് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളല്ലോ തിന്ന കോയിന്റെ മുള്ളടുത്തുണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കോയിന്റെ മുള്ള് തിന്നിട്ട് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആ കോഴിന്റെ മുള്ളിനെല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടൊരറ്റിട്ടൊരറ്റ പറച്ചിലങ്ങി പറഞ്ഞു കൂമി ഇതിനില്ല ആ കോഴിന്റെ മുള്ളോടി കൂകെന്ന് ചെന്നാരെ പൂഷാതെ കൂവി ോട്ടോവർ എണീറ്റ് പോയിക്കോ കോഴിനോടൊരൊറ്റ വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ കൂന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കോഴി അങ്ങ് എണീറ്റ് പോയി ഈ ഉമ്മാനോട് ശേഖ ജിലാനി പറഞ്ഞു ഉമ്മാ നിങ്ങളെ മകൻ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ എത്തിയാൽ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മോൻക്കും ഇത് തിന്നോ കാരണം നിങ്ങളെ മകൻ അവൻ എന്റെ ത്വരീക്കത്തിലുള്ളവനാണ് അവൻ അധ്വാനിക്കേണ്ടതാ കണ്ടോ 
ജീവനില്ലാത്ത കോഴിയോട് സ്നേഹിതനാണ് എണീറ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ കോഴിന്റെ മുള്ളിനോട് ജീവനുണ്ടാ കോഴിന്റെ മുള്ളിക്ക് കോഴിന്റെ മുള്ളിനോട് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എണീറ്റ് ഒറ്റ പോക്ക് ഇതുപോലെ മുരുടേശ്വരത്ത് മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കരാമത്ത് എവിടെയുണ്ട് പുത്തൻമാതി ചോദിക്കും അത് നൂഫസ് കാവി ബടായി പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ പി ഉസ്താദ് ബടായി പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസുലമ്മ ഇ കെ ഉസ്താദ് കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താജുലമ്മ ബടായി പറഞ്ഞതാണ് ഉസ്താദ് കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് പുത്തൻമാതിക്ക് കിതാബ് അറിയില്ല പുത്തൻമാതിക്ക് കിതാബ് അറിയില്ല ചുരുങ്ങിയതെങ്കിലും തുറഞ്ഞു നോക്കണം എന്ന കിതാബുണ്ട് കിതാബ് രചിച്ചത് ആരാണ് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം ഇമാം സുബിക്കുറിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കറാമത്തിന്റെ മർത്തവ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് കറാമത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് കാണിച്ച കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ഉയരാനുള്ള കാരണമെന്താണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അവർ അള്ളാക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു പോയി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സുഭാനല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വന്നപ്പോ നമ്മളിവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് മദനി ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ സപ്ലിമെന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ തോന്നും ഞാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോ കൊറേ പെണ്ണുങ്ങന്മാരെ പേരും കൊറേ അണുങ്ങന്മാരെ പേരും അവരൊക്കെ ഉസ്താദിന് നമ്പർ സഹിതം സഹിതം കത്ത് കൊടുത്തയച്ചതാണ് അപ്പോ അതിൽ കൊറേ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു കിഡ്നിക്ക് രോഗം ഉണ്ടായിട്ട് ശിഫയായതുണ്ട് അതുപോലെ ശ്വാസരോഗ തടസ്സം ബന്ധപ്പെട്ട് സുഖമായതുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കഫം കൂടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിന്റെ കഫത്തിൽ നെഞ്ഞില് കഫം കൂടിയിട്ട് അവസാനം ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്തിൽ വന്നു പോയപ്പോഴേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഡോക്ടർ ഒരുപാട് കറാമത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല ആ തനിമ അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതാണ് ഓരോരുത്തർ ദുരായി ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും വർഷങ്ങളായി രണ്ട് കടലാസ് ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല പണ്ട് ഒരുത്തൻ ഉസ്താദ് വാദിന് പോയപ്പോ വാദിന് പോയ ഉസ്താദിനോട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ രണ്ട് കടലാസും കൂടി ശരിയായി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഗൾഫുക്ക് പോകും ദ്വാരക്കണം ഉസ്താദ് ഏതാ രണ്ട് കടലാസ് ഒന്ന് പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് വിസ ഇത് ശരിയാകാതെ പിന്നെ പോകാൻ കഴിയോ അപ്പൊ ഇവൻ പള്ളി തടക്കത്തേക്ക് വരും എന്തിന് പാസ്പോർട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പള്ളി തടക്കത്തേക്ക് വരും ശരിയാ വന്നു കുടുക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടും വിസ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പള്ളി തടക്കത്തേക്ക് വരും വന്നു സലാത്തിലിരുന്നു നിന്നെക്കാളും വലിയ സെൽഫിഷ് ആരാണുള്ളത് നിന്നെക്കാളും വലിയ സ്വാർത്ഥി ആരാണുള്ളത് നീ മഹാന് പ്രിയം വെച്ച് വന്നവനാണോ നീ വന്നത് നിന്റെ അസുഖം മാറാനല്ലടോ നീ വന്നത് നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ശരിയാകാനല്ലടോ നീ വന്നത് നീ അതാ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നീ കടലിന്റെ അക്കരയിലൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണാണല്ലടോ അതേ സമയത്ത് നിന്റെ കൈക്ക് വേദനയുണ്ടായപ്പോ നിന്റെ മുട്ടിന് വേദനയുണ്ടായപ്പോ ആ വേദന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലടോ നീ വന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന ഓരോ പുരുഷനോടും ഓരോ സ്ത്രീയോടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഔലിയോട് മഹബത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ മാന്റെ എടുത്ത് വരാൻ കാരണം എനിക്കൊന്നും നന്നാകണം ആ മഹാൻ വലിയ സ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങ് എത്തി എനിക്കതുപോലെ എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ആ മഹാന്റെ റൂട്ടിൽ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന നല്ല നീയത്തിലായി വരുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഈ പദവി കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി അങ്ങ് കിടന്നിറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അങ്ങ് എണീറ്റപ്പോ ഔലിയ 
അങ്ങനെ ആയതല്ല നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം നാൽപ്പത് വർഷം ഇഷായിനെടുത്ത ഉറു കൊണ്ട് സുബീ നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ ആ മഹാന് എത്ര വിവാദത്താണ് ചെയ്തത് മിനിങ്ങളെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുപോലെയുള്ള ഔലിയാക്കന്മാര് ധാരാളമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഞാൻ മഞ്ഞനട്ട് ഉറൂസിന്റെ വാദിന് വന്നിരുന്നു അവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പണം വിഷയല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന അവ തെറ്റ് കണ്ടാൽ തോറും അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെമ്മാട്ടപ്പള്ളിയിൽ മലപ്പുറം ജില്ല ചെമ്മാട്ടപ്പള്ളിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരൂരിൽ തിരൂര് വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ തിരൂരിൽ ഒരു ഷെയ്ഖ് രംഗത്ത് വന്നു ഒരു ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ പോയവർക്കൊക്കെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയും എന്നെയും ഷെയ്ഖ് മറി ചെറിയ കുട്ടിന് വരെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയും കാരണം ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എന്ന് പറയാം ഷെയ്ഖിന് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് വയസ്സൻ പ്രായമുള്ള ആൾ നടത്തും വരൻ ഷെയ്ഖിന് ഔലിയാക്കന്മാരെ ഭാഷയിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് മഹാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മഹാനെ നടത്തല്ല അയാൾക്ക് സ്വന്തം വാദമുണ്ട് അയാൾ വലിയ മഹാനാണ് അങ്ങനെ അയാൾ വന്നു ഉസ്താദ് ശക്തമായി എതിർത്തു എതിർത്തു അയാളെ വാദം തരുയോ എന്തറിയോ അയാൾ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നോട് ഖുറാൻ സംസാരിക്കൂ നമ്മളോട് ഇന്ന് വരെ ഖുറാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ഖുറാൻ സംസാരിച്ചിനാ 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 ഇല്ല സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കൂ ഞാൻ അതേ സമയം ഈ ശൈഖ് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഖുറാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമാരാണ് വലിയ മഹാൻ അള്ളാഹു ധർജറ്റി കൊടുക്കട്ടെ താജുല്ലുലമയോട് ഖുറാൻ സംസാരിച്ചിന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലുലമ ഈ കെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ആരാണ് ആരാണ് അടുത്ത ചവിട്ട് ചെരിപ്പ് ചവിട്ടാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ മഹാൻമാരുടെ ചെരിപ്പ് ചവിട്ടിയ ധൂള് ചവിട്ടാൻ ചവിട്ടാൻ എന്നെ പോലത്തവർക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടോ മിനിങ്ങളെ മിനിങ്ങളെ ആ ശംസുല്ലുലമ ഈ കെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ചെരിപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ അവരോട് വരെ ഖുർആൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് 